வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூற்றி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் நம்முடைய வளர்ச்சி என்பது பிறருடைய வாழ்வுக்கு உதவுதான் பிறருடைய வாழ்க்கை எப்பொழுது வளம் அடைகிறதோ அதற்கு பின் நம்முடைய வளர்ச்சி தூங்க ஆரம்பித்துவிடும் இதற்கு பல்வேறு உதாரணங்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு தொழில்துறை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உதாரணமாக கோவையை பொறுத்தளவு வந்து கிரைண்டர் இண்டஸ்ட்ரி மற்றும் பம்ப் இண்டஸ்ட்ரி இரண்டுக்கும் ஒரு மூல காரணமான ஒரு நடந்த கதையை சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முதிர்ந்தவர்கள் வயதானவர்கள் சொல்லுவார்கள் அதாவது தன்னுடைய வீட்டுக்கு உறவினர்கள் வந்தபோது அவங்களுடைய தாய் அம்மா அத்தனை பேர்த்துக்கும் தேவையான காலை டிஃபன் செய்வதற்காக மாவாட்டியதை பார்த்து அம்மா இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுகிறார்களே இதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இருக்கும்பொழுதுதான் கிரைண்டரை பற்றிய ஒரு யுக்தி தோன்றியதாகவும் இதை பற்றிய தொழிலில் ஈடுபட்டதாகவும் சொல்வார்கள் அதே போல தண்ணீர் இறைக்கிறது கூட தன்னுடைய உறவினர்கள் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த வீட்டுக்கு வந்த விர உறந்த உறவினர்களை கவனிப்பதற்காக அம்மா கிணற்றில் கயிற்றின் மூலமாக நீர் இறைப்பதை பார்த்து இதற்கு ஒரு வழி வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுதுதான் இந்த பம்ப் இண்டஸ்ட்ரி உயர்ந்ததாக சொல்வார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய எம்எஸ்கே தெரியும் இதுதான் இந்த உலகம் தேவை மிகுந்தது தேவையை யார் பூர்த்தி செய்கிறாரோ அவர்களுடைய தேவை பூர்த்தி செய்யப்படும் ஆம் இதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் மைண்ட்செட் நாளை சோசியல் சர்வீஸ் பார்ட்னர் இதற்கு வந்து மணி மேக்கிங் இஸ் யுவர் ஆப்ஷன் என்று நாங்கள் வடிவமைத்துள்ளோம் பணம் சம்பாதிப்பது என்பது உங்களுடைய தேவையை பொறுத்தது ஆனால் உதவி செய்வது என்பது ஒரு மனிதனுடைய பொதுவான உளவியல் உளவியல் நீதியாக உள்ளது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஆறுதல் தேவைப்படுகிறது அந்த ஆறுதல் என்பதே வாழ்க்கையினுடைய கடைசி எல்லைதான் இழந்ததை சமன்படுத்துவதற்காக ஏற்படக்கூடியதான் ஆறுதல் பொதுவாக ஆறுதல் தேர்பவர்கள் அனைவரும் எங்களுடைய உளவியல் ஆய்வுப்படியும் அல்லது உலகையில் சார்ந்த ஆய்வுப்படியும் ஒரு நாற்பது வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் தன் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட துன்பங்களை நினைத்து வருந்தும் பொழுது அதில் ஏதாவது அந்த துன்பங்களை சமப்படுத்தக்கூடிய அல்லது சமநிலை கொண்டு கொரு வரக்கூடிய ஒரு செய்தி கிடைத்தால் அவர்கள் திருப்தி அடைந்து விடுகின்றனர் இதற்கு மேல் அவர்களுடைய மனம் வந்து அமைதி அடைந்து விடுகிறது ஆனால் இது யாருக்கு நடைபெறுகிறது வாழ்க்கை என்பது பல ஃபேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டங்களை அடக்கியது உள்ளடக்கியது வாழ்க்கை ஒவ்வொரு கட்டங்களையும் உள்ளடக்கியது உதாரணமாக எட்டு வரை பதினாறு வரை இருபத்தி நாலு அதற்கடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பது நாற்பத்தி எட்டு இந்த நாற்பத்தி எட்டு வயதுக்கு வரும்பொழுது அவர்களுடைய பெரும்பாலான மன அமைதியின்மை குடும்ப சிக்கலாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குடும்ப சிக்கலுக்கு இவர்கள் தீர்வை கொடுக்க முடியாது காரணம் குடும்பத்தினர் அவர்கள் ஒரு முடிவை எடுத்துக்கொண்டு அதில் வாழ்வார்கள் அந்த சமயத்தில் இவர்கள் சொல்லும் பொழுது அங்கு ஒரு உளவியல் சார்ந்த முரண்பாடு ஏற்பட்டு சமநிலை பாதித்துவிடும் ஆக இந்த காலகட்டத்தில் தான் அவர்கள் தன்னுடைய ஆறுதலை தேடுகின்றனர் அப்பொழுது யாரோ ஒருவர் வந்து ஏதோ ஒன்றிலிருந்து ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் பொழுது அவர்கள் திருப்தி எடுத்து விடுகின்றனர் இது வந்து அவர்களை ஆற்றுப்படுத்தலுக்காக மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆற்றுப்படுத்தல் என்பது அந்த நிலையில் சமநிலை ஆய்மையை விடுமுறை தவிர ஆனால் உள் மனதில் இதை பற்றிய சிந்தனைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இவர்கள் அந்த ஓடிய சிந்தனை மேல் வரும் பொழுது இந்த ஆறுதலான விஷயத்தை வைத்து கொண்டு சமநிலைப்படுத்தி விடுவார்கள் அந்த சமயத்தில் மட்டும் அதாவது உடலில் ஒரு வேதனை ஏற்படும் பொழுது ஒரு பெயின் கில்லர் மருந்து சாப்பிடுவதைப் போலதான் இந்த ஆறுதல் என்று இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் ஏன் இந்த சோசியல் சர்வீஸ் பார்ட்னர்ஷிப் என்ற ப்ரோக்ராமை நாங்கள் உருவாக்கினோம் என்று சொன்னால் பல நண்பர்கள் இவ்வாறு ஆறுதலுக்காக தேடி பேசும் பொழுது சிலர் உண்மையில் சில விஷயங்களை சொல்லுகின்றனர் அது அந்த சமயத்தில் பெயிலராக இருக்கிறது சிலர் அந்த விஷயங்களை தவறாக மெனிப்புலேட் செய்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர்களுடைய 
பெயின் அதிகமாகி விடுகிறது ஸோ இந்த நிலையில் பல பேர் எங்களிடத்தில் வந்து முறையேற்றதின் பேரில் அவர்களுக்கு ஏன் ஒரு உளவியல் ரீதியான விஞ்ஞான ரீதியான மனிதனுடைய மன இயல்பு சார்ந்த ஒரு தீர்வை கொடுக்கக்கூடாது என்று நாங்கள் எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம் அப்பொழுதுதான் எங்களுக்கு தோன்றியது இந்த சோசியல் சர்வீஸ் பார்ட்னர்ஷிப் என்கிற ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து பல பேர் சமூக நலனுக்காக சார் எங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நிறுவன வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் நிறைய உதவி செய்கிறோம் உங்களுடைய உதவிகள் அனைவுமே எல்லாத்துக்கும் சென்று சென்று சேருவதால் எங்களுக்கு பணம் தேவையில்லை உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் என்று என்னுடைய நண்பர்கள் கூட்டம் அதிகப்படியான நண்பர்கள் எங்களோடு இணைந்துள்ளனர் சிலர் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் சொன்னால் இது வந்து சரி சார் கரெக்டான விஷயம் தான் இதன் மூலமாக எங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இதில் ஆர்வம் இருக்கிறது ஆனாலும் எங்களுடைய பொருளாதார தேவைக்கு நாங்கள் என்ன செய்வது என்று சொல்லும் பொழுதுதான் நாங்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கிறோம் எஸ் நம்முடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகும் பொழுது நாம் வாழ்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு ஜவுளிக்கடை என்று சொல்லக்கூடிய துணிக்கடை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டிசைனில் அந்த சேரியோ அல்லது ஃபேண்ட் ஷர்ட்டோ இருக்கும் பொழுது அங்கே வியாபாரம் நடைபெறுகிறது அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யும் பொழுது பணம் நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து விடுகிறது இதை இன்னும் சற்று விளக்கமாக சொல்ல வேண்டுமானால் பிறருடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்தனுடைய விளைவு நம்மளுடைய தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது இதுதான் உளவியல் சுழற்சி என்று சொல்கிறோம் நீங்கள் பிறருக்காக உழைக்கும் பொழுது உங்கள் அவர்களுடைய உழைப்பு உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆக இந்த உளவியல் சுழற்சி புரிந்து கொண்டால் உலகம் நலம் பெறும் ஒவ்வொரு மகான்களும் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய சொல்லிய ஒரு விஷயம் இதுதான் நீங்கள் நல்லது செய்யுங்கள் நல்லது உங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் அல்லது நல்லது உங்களை தேடி வந்து கொண்டிருக்கும் என்பதுதான் அந்த அடிப்படையில் தான் உலகத்தினுடைய தேவைகளை புரிந்து கொண்டு நாம் அவர்களுக்கு மனதால் உதவும் பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய தேவைகளை மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நம்முடைய தேவை தன்னிச்சையாக தானியங்கு முறையில் பூர்த்தியாகிவிடும் ஆக அப்படி பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த இரண்டு வகையான செயல் திட்டங்களை உருவாக்கினோம் ஒன்று உதவி இன்னொன்று உதவி அதோடு சேர்ந்து உதவுவதன் மூலமாக நாம் நம்மை வளர்த்திக் கொள்ளுதல் ஆக இந்த இரண்டு முறையில் நாங்கள் எங்களுடைய இந்த சிறப்பு துறையை உருவாக்கியுள்ளோம் ஆகவே நண்பர்களை இணைந்து கொள்ளுங்கள் எங்களோடு சோசியல் சர்வீஸ் பார்ட்னர் மணி மேக்கிங் இஸ் யுவர் ஆப்ஷன் வெல்கம் டு எம் எஸ் கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது